Hello, my dear children. Welcome back to the session of redox reactions. As you know that in our previous class, I have started this chapter and I have given uh, information about uh, what are redox reactions and what is oxidation and reduction according to classical concept. So, uh, according to classical concept, the oxidation can be defined in number of ways. That means it can be defined as uh, addition of oxygen, addition of electronegative element or removal of hydrogen removal of electro positive element that is what oxidation and reduction is quite opposite to that of oxidation what is reduction according to classical concept reduction may be defined as addition of hydrogen or addition of electro positive element or it may be also defined as removal of oxygen and removal of electro negative element from the substance so this is what oxidation and reduction according to classical concept but also we have discussed about oxidation and reduction in terms of electron transfer that means oxidation can be defined as a loss of electrons that indicates oxidation loss of electrons that indicates oxidation and gain of electrons that indicates reduction okay that is what oxidation reduction in terms of electron transfer reactions okay so these two definitions so in terms of according to a classical concept we have discussed it before definitions what is oxidation reduction other we discuss and uh, uh, when it comes to the electron transfer reactions, oxidation reduction and the loss of electron and loss of uh, gain of electrons. That is what oxidation reduction. And also, I have given information about oxidizing agent and reducing agent. Oxidizing agent and reno, in the element na oxidize maada ke agent rithi work maada thayde, but itself undergo reduction. Iga Na mathe Cl anta banda ga, Na plus Cl minus anta banda ga, reaction na example kodi thena na. Ina anta Na Cl anta baratyan kodi. Okay, Na Cl. So that means NaCl on the on the salt form again. Na method chlorine with sodium combine again. Illy sodium another oxidize again, chlorine another reduce again. The good thing again to explain money there. Hagadra sodium is a reducing agent and chlorine is a oxidizing agent. Okay, sodium another chlorine reduce mana can help mana the agent with So that's why it is a reducing agent. Chlorine another sodium oxide mana can oxidize mana can the agent with the help mana there. So that's why it is a oxidizing agent. Opposite us. Oxidation and thunder, other reducing agent agarate, Yaudu reduction agarate, reduction agarate, adu oxidizing agent agarate. Okay. So this is what oxidizing agent and reduction uh, reducing agent. So in this class, I'm going to discuss uh, another important topic that is oxidation number. Very, very, very important concept. Ima further studies ko kuda tumba important or higher studies ko. That means second PO classes only both be kondra. How to calculate the oxidation number of a particular element in combined state? Combined state the element to oxidation of find out more oxidation number. So then he find out more so okay, we have some rules to determine the oxidation number. So how are class in oxidation number and reno hage oxidation method reduction in definition in terms of oxidation number. Oxidation number use more condo oxidation method reduction get defined more about you already discuss man. So how are class in oxidation number mate you already so what are the different rules to determine the oxidation number of a particular element in a combined state. In the common state, we will the oxidation state and find out what we discuss. Okay. So, before that, before that, I would like to discuss another important topic. So, before that, I would like to discuss another topic. That means, just a minute. Ah, competitive electron transfer in reactions. Okay. Competitive electron transfer in a reaction. So, before going to the oxidation number, I would like to discuss competitive electron transfer in a reaction. So, this is the topic we will discuss. So, competitive electron transfer in reaction. Competitive, that means competition. Okay, here are different substances. Here are two substances. Here are two substances. Here are two reduction. There is a competition between those two substances. Those two species. Okay. If you have a species, you have to reduce the oxidation and reduce the competition. What is the competition? That means the competitive electron transfer. If you have to lose the electron, you have to lose the electron. That means there is a competition. So, let's discuss that. So, first of all, let's talk about the example. One is zinc sulfate. Now, let's talk about zinc rod. Okay, zinc rod. One is zinc rod. One is zinc metal. One is zinc rod. That zinc rod is here in the beaker. Okay, one is zinc rod. One is the beaker. अलग ये नहीं रहते हैं तो अंदर है ये बी कर ले कंप्लीट अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है रहते हैं ओके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इले रहते हो तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर रहते हैं ये देख के अंदर जिंक रोड ना ना प्लेस मारते हैं ओके ये तो अंदर जिंक रोड इले रहते हैं ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू इन कलर ओके 
ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ಬೀಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚು ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರೋದು ಶೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಲರ್ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಝಿಂಕ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಆ ಝಿಂಕ್ ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಥರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕರೆಕ್ಟನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈ ಝಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಇರೋದೇನಿಲ್ಲಿ ಝಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಝಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಝಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಕ್ಯಾಟಾಯನ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಝಡ್ಡನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಿ ಯು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ ಯುದು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಯ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಝಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಝಡ್ ಎನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝಡ್ ಎನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಝಡ್ ಎನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು ಸಿ ಯು ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಝಡ್ ಎನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಝಡ್ ಎನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆಯಾ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಝಡ್ ಎನ್ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಝಡ್ ಎನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿ ಯು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅಯೋನ್ ಇದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯು ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸಿ ಯು ಮೆಟನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಜಸ್ಟ್ ಲೋಕೇಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬರೆದಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಝಿಂಕ್ ರಾಡ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೇ ಝಿಂಕ್ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಾಪರ್ ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಝಿಂಕ್ ರಾಡ್ನ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಝಿಂಕ್ ಅನ್ನೋ ರಾಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಝಡ್ ಎನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್
ಸೇಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಸಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದೆ ಜಿಂಕ್ ರೋಡ್ನ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಈಗೇನು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ನ ಎ ಜಿ ಎನ್ ಮೋದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದನ್ನ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟು ಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐನ್ಸ್ ಕಾಪರ್ದು ಕಲರ್ ಏನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ನ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಲ್ಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಪರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಕಾಪರ್ ಅವತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಪರ್ ಅಯನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಿ ಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದಾಗ ಫೈನಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಎ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಜಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಟೂ ಎ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸು ಸಿ ಯು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಎ ಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಝೆಡ್ ಎನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಸಿ ಯು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಯು ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಯು ಅನ್ನೋ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಪರ್ ರಾಡು ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿ ಯು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದ ಎ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಆ ಸಿ ಯು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಕಾಪರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂತು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಜಿ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಂಕ್ ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಇದು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ನಾವು ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ನ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಜಿಂಕ್ ರಾಡ್ನ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಕಾಪರ್ನ ನಾವು ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ನ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಟರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಪರು ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊ
ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ನ ಝಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಝಿಂಕ್ ರಾಡ್ನ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಝಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಪರ್ನ ಸಲ್ಫಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ನ ಝಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ಲ ನೋ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಯು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಏಜಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಎ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಬರುತ್ತಾ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ಡ್ ನಾವು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೋ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಈಕ್ಲೋರ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಪರ್ ರಾಡು ಝಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಡ್ನ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಝಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಪರ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಏಜ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏಜ್ ಕಾಪರ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಝಿಂಕ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿ ಯು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟು ನಿಕ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋರು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಓಕೆ ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಅವರು ಯಾವ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೇಚರ್ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾರ್ಟ್ಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೆಪ್ತಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ಸರ್ ಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಕಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಟು ಓಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಟು ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ
ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ನಂಬರ್ ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಪರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ ದ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದಾಗ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಎಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೋಲ್ ಎಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಆಗಿರೋದು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹಾಗಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀನು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ ಆಸ್ ದ ಆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ಹೆಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಯೂಸ್ ಟೂ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲ ಫೈ ಸೆಟಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಝೀರೋ ಇದು ಕೂಡ ಝೀರೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಹೆಚ್ ಸಿಲ್ ಟೂ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿ ಎಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಓಕೆ
ओके सो अगर रूल्स भी डिस्कस मारना है सो डिफरेंट रूल्स टू डिटरमाइन एंड बिफोर दैट रूल्स फॉर द डिटर्मेशन आफ आक्सीडेशन नंबर आफ एंड आटम ओके आक्सीडेशन नंबर वो पर्टिक्युर आटम एलिमेंट फैंड वि हव सम रूल्स यहाँ रूल्स फस्टू डिस्कस ओके फस्ट वन द आक्सीडेशन नंबर आफ एन एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट आर इन ए फ्री स्टेट आर इन ए नेटिव स्टेट फस्ट रूल ऐन द आक्सीडेशन नंबर आफ एन एलिमेंट इन ए फ्री स्टेट एलिमेंट अंदर सेम कई आफ आटम्स कंबैन आगे सेम कई आफ आटम्स ना एलिमेंट अंदर फार एक्सापल हेच टू सी एल टू ओ टू एन टू अंड पी फोर एस टू एस फोर एस सिक्स ओके and yes 8 sulfur the allotropy forms p4 okay idella eno free state elementary state exhibit avud ee rithine athava cl2 i2 bromine br2 same kind of atoms kalli element anta heltivi hadre elementary state anta the free state alli native state anta heltivi existing state yavudu ee rithi irutte ee forms kalu hydrogen odu h2 form alli irutte oxygen odu o2 form alli irutte cl odu cl2 form alli irutte idanna helu now free athava native state elementary state anta element andre gothagutte same kind of atoms maatra irbeku anta सो एलिमेंट्स कल आक्रेशन स्टेट ऐन इट इस आलवे जीरो दट इस वेरी इंपार्टेंट थिंग करेक्टा नोट मो फ्री स्टेटली अगर निम्बलीमेंट अरे बरी वे वो एलिमेंट का सेम कैंड आफ आटम्स अंत कंट्रे मात्र ऐन नमेंद एलिमेंट्री स्टेट जीरो अंदर आक्रेशन स्टेट जीरो अंत बरत ओके दिस इज वाट आंड आलो नहीं बेरे तक फॉर् एक्सापल जिंक तक कापर तक सोडियम तक फ्री स्टेट रीति एक्सीबिट आगे जिंक अब जेड एन फार्मल सी यू अब सी यू फार्मल कापर अब सोडियम एन ए फार्मल रीति स्टेटल अदर आक्सीडेशन स्टेट तक ना जीरो अंत तक ओके फ्री स्टेटल दिस इज द फस्ट रू ओके वेरी इंपार्टेंट थिंग एंड नेक्स्ट वन फार अयॉन्स कांपोजिट आफ् ओनली वन आटम आक्सीडेशन नंबर आफ अयन इस ईक्वल टू इट्स चार्ज For an ion composed of only one atom, अंदर for example sodium atom अंदर बर्दे, but ion अंदर बंदरे ना करते, second rule निका, for example Na plus अंदर बंदो, and Mg2 plus अंदर बंदो, and Al3 plus अंदर बंदो, so ये क्या बर्दे आगे, charges सीन अगर oxidation number है ना, oxidation number is equal to its charge, उन दो ions form अली दागा, oxidation number है ना करते, charge के equal आगे रहते, for example निका, Cl minus इधे, Br minus इधे, what is the oxidation state? One minus one. What is the oxidation state of aluminium? Three plus. It is three plus. What is the oxidation of magnesium ion? It is two plus. What is the oxidation number of sodium ion? It is plus one. Is that? Alwa. Artha ithe ke anta. On the ionic state alle daga ions mele charge na agarite. Aade oxidation number agarite. For example, O two minus anta bari thevi iri thi. So agi daga oxidation number is three minus two minus and n three minus anta bara. This is the oxidation number three minus. Is that? सो चार्जस् ईक्वल आगे यनिक स्टेटल अयोन फार्मल आ चार्ज ऐन अदे इट से इस आक्सीडेशन नंबर आक्सीडेशन स्टेट अंत अर्थ मकल सो इत से रूल अंत एंड नेक्स्ट रूल द आक्सीडेशन नंबर आफ् हईड्रोजन इन आल कांपौंड हईड्रोजन आक्सीडेशन नंबर बंद इन आल कांपौंड हईड्रोजन आक्सीडेशन नंबर ऐन हईड्रोजन आक्सीडेशन नंबर बंद इट इस आलवे प्लस वन ओके इट इस आलवे प्लस वन इन आल कांपौंड बट एक्सपन एक्सपन ऐन एक्सपन यकस्मा अब हईड्रैड फार्मल यईड्रैड अरे लीथियम हईड्रैड ओके सोडियम हईड्रैड मेग्निशियम हईड्रैड ईर मेटल जो कमेन मेटल ऐन पॉजिटिव एन ए प्लस अंतर हईड्रोजन आगे मैनस वन अंतर सो आगे इन मेटल हईड्रैड फार्म इट इस मैनस वन बट हईड्रोजन आक्सीजन स्टेट कामन आगे प्लस वन एक्सेप्ट एक्सेप्ट मेटल हईड्रेड अंदर बैनरी स्टेटल बेरे वो मेटल जो कंबैन आगे स्टेट मैनस वन बरत बट ना जास्त यूज प्लस वन हईड्रोजन आक्सीजन स्टेट इस आलवे प्लस वन बट एक्सपन इस वेन इट इस कंबैन वित् मेटल मेटल जो कंबैन आगे सो नमेंगे स्टेट ऐन बरत मैनस वन बरत दट मीन इट इस एलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रो नगटिव आगे कंपेर्ड टू सोडियम सो एन ए प्लस बंद मैनस बर सो अर्थमक हईड्रोजन यू कूड़ा प्लस वन बट मैनस वन बर अब हईड्रैड स्टेटस स्टेटस इतना ओके हईड्रैड्स यहाँ फार्मल आगद नमेंगे बरत ओके अर्थ आई हे सो इत थर्ड रूल अंतब अर्थ आगे अंदको मेटल हईड्रेड्स फार्मल हईड्रोजन आक्सीजन स्टेट मैनस वन एंड नेक्स्ट वन आक्सीजन बरण हईड्रोजन आई नेक्स्ट एलिमेंट आगे आक्सीजन बरण द आक्सीडेशन नंबर आफ् आक्सीजन इन आल कांपौंड इस कंटेनिंग आक्सीजन इस मैनस टू दिस इस कामन आक्सीजन स्टेट आफ् आक्सीजन आक्सीजन कामन आक्सीडेशन स्टेटस्टो यू मैनस टू ने ओके मैनस टू ने 
ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರೋದು ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಟು ಓಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದು ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟು ಬಟ್ ಅದೇ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಟು ಅದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಓ ಟು ಟೂ ಮೈನಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಆಗ ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಟೇಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆ ಓ ಟು ಓಕೆ ಎನ್ ಎ ಓ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಟು ಓ ಟು ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಟ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೇಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂದು ಇದೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಹಾಲೋಜನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಓ ಟು ಓ ಟು ಎಫ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವುದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಓ ಎಫ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಟು ಎಫ್ ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಹಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಓ ಐ ಸಿ ಎಲ್ಲು ಬಿ ಆರು ಐ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಹಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಲೋಜನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ಆ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಾಲೋಜನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಲೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಟಿವ್ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹಾಲೋಜನ್ಸ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಲೋಜನ್ಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹಾಲೋಜನ್ಸ್ ಏನು ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಯಾವತ್ತು ಚಾರ್
ಓಕೆ ಅದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಲೋಜಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಕಲ್ನ ಆಲ್ಕಲ್ ಅರ್ಥ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಎ ಅಯೋನ್ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಸಲ್ಫರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಝೀರೋ ಓಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂತ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಂತಲ್ಲೋ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇರುವಂಥ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ದ ಅಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯೋನ್ ದ ಅಯೋನ್ಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈಗ ಸಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಓ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇನ್ ಎ ಪಾಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂತ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅದೇ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಈಗ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕಿರೋಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್
ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅಂತ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಯ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಝೀರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಯ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದ್ದಿದ್ದು ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಸಿ ಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಝೆಡ್ ಎಂದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಝೀರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ದು ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೇ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದು ಸಿ ಯು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿ ಯು ಆಯಿತು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಯೋ ಅನ್ನೋ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಅದ್ರ ತುಂಬ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಪಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ರೂಲ್ಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ